रेबीज़ वैक्सीन लेने के बाद भी किसी को रेबीज़ हो गया ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा है क्या ये सच है प्लीज़ प्रोवाइड सम इंसाइट ऑन दिस ओके सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल अगर आपको कैटेगरी थ्री का ऊंड होता है मल्टीपल बाइट स्पेशली ऑन फेस नेक एट्सेट्रा मल्टीपल डीप बाइट्स जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है या सलाइवा डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ चुकी है तो ऐसे केसेस को कैटेगरी थ्री ऊंड कहा जाता है एंड इन दिस केस आपको वैक्सीन के साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिलिन भी लेना है विच गिवज़ यू इमीजिएट इम्यूनिटी बिकॉज इट कंटेंस एंटीबॉडीज सो जहाँ पे भी इंजुरी हुई है उसके अराउंड ये इम्यूनोग्लोबिलिन दिया जाता है इट गिवज़ यू रेडीमेड एंटीबॉडीज वैक्सीन जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी को खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी पड़ती है बट इन केस ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती है एंड इट्स अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव वे अगर आपको कैटेगरी थ्री के ऊंड्स होते हैं दैट्स वाई आपको इम्यूनोग्लोबिलिन लेना है अदरवाइज यू आर स्टिल एट रिस्क ऑफ रेबीज इवन इफ यू टेक जस्ट वैक्सीन Okay so remember this and share this information with your family and friends this is Dr Akash signing off